口尾のノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第12話は網走から釧路へ。釧路出現で途中下車。まったり楽しめると思ったら、この企画一の過酷な旅に。さあ、今回はどんなノマド旅になったのか。それでは全貌をご覧ください。おはようございます、えー、現在5時24分無事に落ちれたのでお風呂浴びてチェックアウトしますこちらの列車で釧路に向かいますルパン三世の登場キャラクターがどでかくラッピングされてますねアパシリから3時間弱かけて、灯籠駅到着しました。時刻表はこちら今こちらの列車で来たので次は一応13時3分となってますが今日はこちらの臨時のノロッコが運転されるはずなので12時17分こちらの列車に乗ろうかなと思いますノロッコは2021年7月17日から10月10日の同日祝日の運転ですね。東洛駅の駅舎はログハウスっぽい感じがします。かわいい。駅でレンタサイクルも借りれるみたいでちょっと迷ったんですけど、とりあえず歩いてブラブラ観光しましょうか。サルボ展望台まで 1.7 キロと書いてありますね。こちらの方向ですね。こちらがサルボ展望台の方向で、こちらにどうやらちょっと街、街の中心街村村の中心があるみたいなんでちょっと一旦こっちから先に見てみましょう手元のアプローチでは現在の気温27度となってますねまあ北見たかよりは全然マシですがまあ言うても結構歩いてると汗がかいてきますね灯籠郵便局なかなかに立派な建物今日は土曜日なんですが ATM やってますねちょうどいいここで現金下ろします
手近川警察署の灯籠駐在所がありますね。郵便局の向かいです。なんか駅近くに展望台のようなものがありますね。ちょっとこちら登ってみましょう。うん、まあまあな景色。一応あちら専門本線の線路とあちらの区が釧路地点でしょうかね。釧路地点、この時期あんまりシーズンじゃないっぽいですね。なんかもう少し早めの春とかの方がいいらしいです。まあ夏場はかなりもう草ぼうぼうになっちゃってね。あんまり綺麗じゃないとのことです。釧路湿原ではカヌーのアクティビティも楽しめるようですね。いや観光客一人もいないじゃないですか。いや、ちょっとぐらいいると思ったんだけどな。この辺の線路脇も釧路湿原の一部になるんですかね。こちらの道をずっと進むと、サルボ展望台にたどり着くみたいです。お、歩いてる人もいますね。お、これが噂のトウロコですね。すごい。大きいんじゃないかな、かなり。カヌーしてる人もいます。連日歩き回ってるせいで、もう結構日焼けしてます。一応日焼けの目塗ってるんですけど、ああ、やっぱ限界がありますね。コッタロ出現展望台というものもあるみたいですね。ただ、7キロあるんで、今回は歩きなんで行けなさそうですね。お、サルボ展望台400メートル。だいぶ近づいてきましたね。なんと、こちらの入り口、立ち入り禁止となってます。どうやらこちらの入り口から200メートル離れたところに別の歩道入り口があるそうなので、ちょっとそっち向かっていますか。えー、サルボ歩道は、野鳥や昆虫の観察に適した雑木林の中を歩くコース。なるほど。お、ありました。こちらからサルボ展望台行けるようです。遊歩道の入り口からサルボ展望台までは320メートルと書かれております。いや、僕今全部の荷物、多分10キロ以上あるんですけど、それを負傷いながら歩いてるんで、結構来ますね。まあ、ただ言うほど割と滑らかで、下もゴツゴツしてなくて歩きやすいので、その辺は良かったですね。なんかめっちゃ危みたいなのが僕の体を噛みつこうとしてくるんですよね。長袖長ズボンが推奨してね、ここは。ありました。こちらがサルボ展望台ですね。疲れた。サルボ展望台の上に登ってきました。こちらがサルボ展望台からの景色です。歩いてきた道路横に登録を望むことができます。サルボ展望台、サクッと見終えたので、降りましょうか。サルルン展望台まで710メートル歩いて10分15分くらいですかね。ちょっと時間あるんで行ってみましょう。こちらの奥のようです。いやめちゃくちゃスタスタ歩いてるんですけど、その理由は、えー、止まった瞬間に蚊が威勢に僕の足に襲っかかってくるんですよね。<笑>いや夏の釧路試験かなり虫多いんで気をつけてください。さっきもアブが僕の周り飛んでたし、蜂も飛んでたんで、うん、虫よけスプレーとかは必須ですね。さあ、足を止めずにどんどん登っていきます。なんか僕の手のひらサイズぐらいあるでっかいキノコが落ちてますね。しかもなんか食べられたような跡がありますね。なんだろう。熊鹿なんだろう。一応熊出没注意の看板はなかったんで、この辺はヒグマが出るようなところではないと思うんですけどね。まあでも最近は札幌の街中とかで出てたりするんで、ちょっと今の情勢的にはどうなってるかわかんないですけどね。疲れた。サルルン展望台やってきました。手前にサルルンコと奥にトウロコを望むことができますね。いやー、はるばる来たかいがあったな。素晴らしい景色。全然8月に来てもこのような景色が広がってるんで、素晴らしい。サルルン展望台はかなり広々としています。さあ、列車まで残り1時間ちょっとなので、そろそろ駅に戻りましょう。多分歩いてね、3、40分かかるんで、ここから。まあ、ちょうどいいぐらいだと思います。いや、釧路湿原、涼しいかなって思ってたんですけど、まあ気温はね、まあ、言うても今日29度あるけど、なんかね、乾燥してるから、涼しいかなと思ってたんですが
、なんだろう、水辺に近いから結構湿気を感じますね。なので結構熱く感じますね。ここにも人の手のひらサイズぐらいある、立派な、でかいキノコがありますね。先ほどの分かれ道に戻ってきました。あとちょっとですね、降ります。ようやく降りてきました。そして、遊歩道を降りても、これから駅まで日向をずっと歩かないといけないという、過酷な旅ですね。いやー、暑いな。お、あちらの奥にサルルン展望台見えるじゃないですか。いやー、ずーっと、この山道歩いてきたんですね。さあ、進みましょう。これぞまさに、北海道、直線の、道路がずーっと続いております。暑いよ。水飲みたいよ。早くのろっこ乗りたいよ。こんなところに自販機が。いや、神様。ありがとう。こちらのアクエリアスマルチビタミン購入。こちらのラーメン屋、Google マップだと高評価だったんで、はい、ぜひ行ってみてください。僕は今回、ちょっとまだお腹そんな空いてないんで、今回は食べません。アクエリアス飲んだらだいぶ復活してきました。さあ、この調子で駅まで歩きましょう。線路脇に鹿がいます。道路駅、見えてきました。列車の時間まで残り20分近くありますね。まあ、駅で、あとはゆっくりしましょうか。暑い。今日は土曜日というのもあってか、道路駅前には露店もいくつか2軒ほどあります。お、ちょうどノロッコが入線してきました。釧路からこの列車折り返しですね。その列車に僕は乗車します。すごいノロッコ家族連れに大人気ですね。これだけの乗客が降りてきました。
あ、今近います近いいるみたいですよ、右側は。ホームがあるだけの簡素な駅って感じですね。駅舎の中に入ると、まず真っ先に注意書きがありました。釧路出現駅からは、えー、細岡展望台まで片道徒歩10分で行けるけど、その他の展望台や木道へは行けませんと。えー、公共交通機関は JR のみでバス、バスではありません。な,、えー、なので、えー、次の列車が来るまで数時間お待ちいただくこととなりますので、お気をつけください。なるほど。通りで一人も追えなかったんですね。ちなみにこちらが釧路出現駅の時刻表なんですが、本当に本数少ないですね。えー、特に、えー、釧路方面、えー、13時14分の後がもう18時24分ですね。5時間ほど空きます。まあ、今日は幸い、野六公号が運転されるんで、えー、そうすると3時11分発ですね。えー、今12時45分なので、あと2時間半ぐらいあります。えーなので、まあ僕はこの駅の周辺で2時間半ほど時間を潰さないといけないと。なるほど。一応14時1分にこの駅を発車する、えー、道路方面の14時1分発がの、えー、道路方面の14時1分発の野六候補があるんで、まあこちらに乗車してもう一回道路に行っちゃうのもありかもしれないですね。まあ駅舎の中、涼しいっちゃ涼しいんですけど、アブがいますね。僕はさっきかなりアブに噛まれたんで、はい。ちょっと嫌ですね。釧路出現の駅舎ですね。そして、えー、こちらに階段があるんですが、展望台まで460メートルと書かれてますね。えー、なので、行ってみましょう。細岡ビジターズラウンジというところに来ました。ちょっと中入ってみましょうか。ビジターズラウンジから細岡展望台までは200メートルだそうです。こちら、登って展望台まで行きます。釧路出現の中でも屈指の絶景だという細岡展望台からの眺望、とても素晴らしい。目やかんだけやおわかんだけも見えますね。細岡駅まではこちらの道をずっと道なりのようです。いや、マジで、冬とかアブみたいなのが僕の周りをずっと飛び回ってて、やばいですね。体動かないずっと体動かしとかないとマジで刺される<笑>大変僕が汗かいてるからですかねそれとも大型だからかなどうなんだろうなんか僕だけにまとわりついてくるような印象があればやべやべ、まあ、とにかくこのまま細岡駅まで止まらずに歩き続けようと思います専門本線の線路を渡りますおおこちらがおそらくノロッコの車内でも見た釧路川ですね。細岡駅まではあともうちょっとだと思います。頑張って歩きます。細岡駅、やっと到着しました。細岡駅の待ち合い室はこんな感じです。自販機とかはないようですね。細岡駅の近くにはタッコブーコがあるみたいですが、えー、今回は時間ないので行けません。また次の機会に行ってみようと思います。
通路駅再び戻ってまいりました、えー、現在14時24分なんですがこちらの列車50分発なのであと25分ほどありますまあのんびり待ちましょうそういえばまだ今日昼ご飯を食べてないことに今気づきましたというわけで通路駅前の売店にあった芋団子を購入どうやらここの場所からノロッコの先頭車両を見れるみたいですね。こちらがノロッコ号のディーゼル機関車ですね。緑と茶色に塗られているのはおそらくこれ釧路出現をイメージしているんでしょうね。発車まであと10分ちょっとあるんですが、暑いので中に入っちゃいましょう。最後こちらで道路から釧路まで全部乗って釧路まで向かいます。後ろ出現サルルン展望台からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ